。どうも、えっと、今日はこのレンズ、シグマの 2870F2.8。少し前に触る機会があって、めちゃめちゃ良くて、ちょっとグーパスさんで借りてきて、細かく検証していきます。このレンズを悩んでる方にはまあ少しぐらいは参考になるかなと思いますんで最後まで見ていってください検証の際に比較できる標準ズームレンズが僕の場合こっちのソニーの 2470GM しかないのでまあこっち使って比較していきますまずえっと2分ぐらいになるんですけどこのシグマの方のレンズだけ使って1本動画作ってるんでそちらをどうぞ。はいいかがだったでしょうか細かいスペックに至ってはオフィシャル見てもらった方が分かりやすいと思うのでそちらを見てくださいここでは簡単にですけどスペック上げておきますドン一応ソニーの2470の方のスペックも上げておきますドンまずは焦点距離望遠側は同じ 70mm やけど広角側やっと 24mm と 28mm で 4mm の差ですね次にサイズ感このシグマの2870は 470g でこのソニーの GM レンズに比べると約半分ぐらい軽いです全長の方も、まあ、2個に比べると 33mm ちっちゃい感じですこの感じ次価格の方が、えー、このシグマの2870はアマゾンで8万3600円になってます対するまあ一応このソニーの 2470GM これがアマゾンやと、えー、23万8500円ざっとまあ15万5千円ぐらいの差になってます高までは早速写りを見ていきましょうそれでは見ていきましょうまず周辺原稿からカメラは α7R4 を使って三脚使っての撮影してますまず、えー、絞り開放 F2.8 で次 3.2 で 3.5 グッと周辺原稿が改善される感じですで F4 に行くとまたさらにグッと改善されますでそこから F4.5F5 これ以降
周辺の原稿がなだらかに改善されていくような感じでしたでこちらが GM レンズの絞り開放で撮った1枚ですこうやって改めて見るとやっぱり GM レンズってすごいねんな湾曲を見ていきます両端に薄間の塗先が写ってる絵になりますこちらがシグマの方で撮った1枚ですアーチを描いてる感じになりますこちらがソニーの GM レンズの方になります、まあ、GM といえども若干湾曲出てるかなとちょっと画角変わってるんですけど見比べてもらうと分かりやすいかなと思います、えっと、次は仕事で使ってる倉庫の写真になりますいろいろ悩んだんですけど F 値一応読んで撮影したものをいろいろ検証してみようかなとシャープさというか解像度というか3箇所を見ていきますまず最初に解像度が一番高いとされる画面中央付近を拡大していきます網網の部分、まあ、しっかり見えてるかなとそれの横のまあ、えー、縦山の木目の模様とかそれのさらに右下の工事用っていう字も、まあ、しっかり見えるかなと思います二分割にしてソニーの GM の方と比べてみました案外シグマの方がしっかりノイズかなシグマの方がしっかり見えてる印象ですねこれはで続きまして上部に見えてる時計を拡大してみます若干流れてるんかなうっすら甘いというか光の反射で遮ってますけど数字は比較的全部はっきり見えてるかなっていう感じですねでまた GM の方も一緒に乗っけてますもうやっぱり気持ちいい GM レンズの方がはっきりしてるのかなまあでもそんな差はないかなって感じですねこうやって見比べればあ差が出てるなぐらいのシグマもシャープな写りかなとで最後に右上に横長の看板があって解像度が落ちると言われる角ですねまたグーッと寄ってみて靴のままお入りくださいはっきり見えてるんで G もしっかりまあ木の模様もはっきりぼやけることなく見えるかなとでこれもまた GM レンズと並べてみました角に至ってはどっちも一緒な風に見えます全く差がない写りになっていると思いますで続きまして玉ボケを見ようとイルミネーション撮ってきましたでまた、えー、画面中央を寄ってみていきます中央付近の玉ボケの形ですね綺麗に丸が出てるかなとで続きまして写真の右上に寄ってみてみます、まあ、中心部から離れるにつれてで玉ボケも丸からレモン型になっていってる感じですねちょっとこれだけごめんなさいジムレンズでの玉ボケちょっと取り忘れてましてちょっとシグマの写りの紹介になりますで次がオートフォーカスのスピードというか精度というか1人で撮ってたもので追従機能というのは見れてないんですけど、まあ、目の前に物が現れた時の反応の感じを見ていきますまあしっかり反応してるかなという印象です特に違和感はない感じですねで続きまして一応これも GM でやってますまあ GM レンズなんで安定してますねもう一応2つ並べてみてもそこまで差はない感じなんでどっちかって言われてなかったらわからんぐらいの差かなと思います今回いろいろ検証してる中で一つだけ気になる現象を見つけたので紹介しておきますピントが奥から手前に送った時にこのグワグワっとスッと合わないんですよ毎回出るわけではなくて何回かに1回出てくるっていう感じの現象ですね僕普段動画撮る時はこのソニーの 2470GM 使って撮ってるんですけど、まあ、ほとんどジンバルにのっけて撮ってるような状態でジンバルが僕 DJI の RSC2 を使ってるんですけどこのレンズを望遠にした状態でかつジンバルを水平にした時とかに警告音
ペイロードかなのか重心なのか、まあ、警告音になったりしてて、まあ、悩ましかったんですけどこっちにいたっていうのは全くそれもなくて、えー、まあそのジンバルつないだ状態のまんまで山登ったり川渡ったりしてるんですけど、まあ、撮影終盤になるとちょっとさすがに腕がしんどい時があって。まあ、こっちに至ってはそれも全然なくて、まあ、重量半分なかなか全く疲労感が違いましたあとうちの奥さんが使ってるんですけどこの α7C これ何つけてもフロントヘビーになってまうんででもまあこれつけてやると全然重心もいい感じでフロントヘビー感が軽減されるかなと思いました僕個人的な考えとして、まあ、動画的にはこのシグマの2870この重量が軽いっていうのは軽い方がいいに越したことはないと思うんで、まあ、素晴らしいかなとオートフォーカスに至っては GM レンズと違いがそんなないかなって正直感じましたピントがバウンドして合うような変な癖が出るところはあるにしてもまあそこはマニュアルで撮ればなんとかなるかなと思うスチールで考えた時にこのシグマの方のレンズまあ趣味とか作品作りとかにはいいかなと思います周辺原稿とか湾曲って後でまあライトルームで何とでもなるので全然いいかなと思います一応アマゾンで8万3600円、まあ、このジームレンズに比べると15万5000円ぐらい差はあるけども別にその分これが悪いってわけではなくて全然軽いしめちゃめちゃいいかなと感じましたやっぱり欲しいなって思いますマップカメラの方で、えっと、中古で7万2800円であるのでいきなり GM レンズとかに行くにはまあちょっと高すぎるかなと思うのでこのシグマの2870おすすめできるかなと思います一通り見ててもらってどううでしょうか、まあ、このレンズ購入を悩んでる方の参考になれば幸いですそしたら今日のところはこんな感じで終わっていこうと思いますまた。